Buen día, hoy vamos a ver cómo hacer esta configuración. Eh, tengo aquí la aplicación de papelería Micra, eh, la he configurado en dos teléfonos. Tengo el teléfono que está aquí a mi lado izquierdo, que pues en el que puedo agregar a otro empleado. Bien, y este puedo darle todas sus características y pues decidir no hacer nada con él en el otro teléfono tengo este también la tabla de empleados pero no tengo el botón de agregar ¿por qué? porque le he dado una restricción a este usuario entonces este usuario no puede este, crear nuevos empleados también si entramos a los empleados eh, el usuario que es administrador sí puede eliminar los archivos el usuario que no es administrador no puede borrarlos aunque sí puede modificar los datos aquí está la opción de modificar entonces, si quieres ver esto, vamos a ver el video. Cuando diseñas una aplicación en Apple Chips, lo que deseas es que también otros usuarios puedan tenerla, pero tal vez quieras restringir que algunos usuarios hagan una cosa u otra. Bien, una vez que ya tienes tu aplicación y quieres empezar a hacer pruebas, pues debes de agregar más usuarios. Irías a la pestaña de usuarios y en la pestaña de usuarios agregarías este, pues, aquellas personas que quieres invitar a usar tu aplicación. Yo ya tengo aquí agregado uno pero voy a agregar uno más, entonces agrego un usuario a veces te pregunta la comprobación de seguridad cuando agregas un usuario lo que se crea aquí también es algo que se llama este, el rol del usuario entonces el rol del usuario puede ser simplemente usuario o puede ser administrador Normalmente vas a querer que los otros usuarios sean este, simplemente eso, usuarios. Entonces ahí está. Ahí le debió haber llegado un correo electrónico al nuevo usuario. Bien, aquí tengo el nuevo usuario. Vamos a revisar su correo electrónico. Aquí llegó la invitación para instalar la aplicación. Bien, está algo lento el servicio, pero vamos a instalar. Tenemos que entrar con la cuenta que fue invitada. Bien, ya vamos a ingresar a la aplicación. Aceptamos los términos. A ver, ahora sí ya cargó bien la aplicación. Entonces, bueno, ahora que ya vimos que ya cargó la aplicación, vamos a ver cómo manejar la cuestión de las restricciones de usuario. Para restringir a un usuario, es este, necesario entrar al apartado de datos y en datos, en cada una de las tablas que tú quieras controlar la información, lo que debes de hacer es este, poner un filtro de información. Por ejemplo, si tú quisieras restringir en clientes, este, ahorita... Al entrar a la tabla de clientes te aparece aquí este que se está permitido hacer actualizaciones, adiciones, borrados y este nada más la opción de lectura only no está activa. Pero si tú quieres, eh, puedes crear una restricción entrando aquí. Aquí eh, lo va a hacer de esta forma, vamos a entrar para ver cómo lo desglosa él. Si lo vemos con detalle, aquí está configurado para hacerlo en base al correo electrónico de nuestros usuarios. Entonces aquí pondríamos el nombre del correo electrónico de el usuario que queremos que nada más haga actualizaciones, el nombre del correo electrónico del que queramos que haga todos los cambios, haciendo una lista duplicando. Este proceso está bien, pero pues este tiene el problema de que tendrías que definir correo por correo quién va a hacer tal cosa. Entonces, lo que yo les recomendaría es que no utilicen esta instrucción, sino que la alteremos un poquito. La alteración la quedaría más o menos así. Quedaría de esta forma, la alteración. ¿Sí? O sea, vamos a hacerlo por el rol del usuario. Switchar por el rol del usuario. Entonces, cuando el rol del usuario sea usuario, le vamos a decir que nada más haga actualizaciones. Cuando sea administrador, este, se hagan todos los cambios. Y si quisiéramos otro rol de usuario, lo pondríamos para solamente lectura. Entonces, con este pequeño cambio, vamos a grabar. Bien, eh, ahorita ya estoy restringiendo la tabla de clientes. En el ejemplo que ustedes vieron al inicio, tenía restringido lo que era la tabla de empleados. Entonces, solamente el administrador va a poder dar de alta clientes ahorita. Entonces, veámoslo en el teléfono. Eh, si entro aquí ahorita a lo que es la tabla de clientes y sincronizo de nuevo la aplicación para actualizar los cambios. Eh, ya teníamos arreglado el asunto en la tabla de empleados. Aquí vemos este, la diferencia. En el lado izquierdo tenemos a la que es administrador, que sí le permite agregar. Y del lado derecho tenemos a este, al usuario normal, que no le permite agregar. Lo mismo pasa en clientes. Ahí al entrar a clientes. Este, el administrador sí puede agregar empleados y el otro no puede agregar. Entonces, así tú puedes manejar las restricciones. 
de tus usuarios. Aquí el administrador sí puede borrar a alguien, mientras que el usuario normal no puede borrar a nadie. Entonces, eh, es muy sencillo el ajuste que tienes que hacer. Te dejo por ahí el comando para que se lo agregues en la descripción del video. Y pues espero que con esto mejores tu, tu aplicación de base de datos y que tengas muy buen día.